주인 아주머니는 큰 애와 작은 애가 용과를 먹을 수 있도록 작게 잘라 갖다 주었습니다. 큰 애와 작은 애에게 각각 한 개씩 먹게끔 주었는데 큰 애는 항상 작은 애가 먹는 모습을 보면 식이 질투가 나나 봅니다. 한국 한자의 말 중에 견물 생심이라는 사자 성어가 있듯이 큰 애는 자기가 먹고 있는 용과를 먹다가 거의 다 먹었을 무렵 일부러 케이지 밖으로 떨어뜨립니다. 큰 애는 아주 교활합니다. 그런데 이 모습을 본 아주머니는 왜큰 애가 이런 짓을 하는지 알고 있습니다. 주인 아주머니께서 큰 애의 것을 주어 다시 큰 애에게 줍니다. 큰 애는 그것을 먹다가 일부러 케이지 안쪽 바닥에 떨어뜨립니다. 그러면 바로 작은 애가 떨어진 용과를 먹게 되면 작은 애가 먹고 있던 용과는 바로 큰 애의 차지가 될 것입니다. 바로 이것을 노렸던 큰 애의 속셈이었습니다. 하지만 작은 애는 마음이 고와서 큰 애가 자기 것을 먹어도 화를 내지 않고 현재 자신이 먹고 있는 것에 대해 만족하고 있습니다. 
주인 아저씨께서 큰 애와 작은 애가 우유를 함께 먹으라고 케이지 안에 넣었습니다. 그런데 작은 애가 큰 애와 우유를 나란히 먹다가 지난번에 큰 애의 이상한 행동이 떠올랐는지 큰 애의 눈치를 살피면서 자리를 뜹니다. 작은 애는 우유를 많이 마시고 싶은 것 같은데 큰 애가 지난번처럼 자신의 케어해주는 척하다가 자신의 입이나 얼굴을 물까봐 큰 애의 눈치를 살피우면서 케이지 밖에 있던 양이도 보고 놀고 있습니다. 
최근에는 작은 애가 더 이상 우유를 마시지 못하게 우유 그릇을 케이지 바닥에 부어버립니다. 얼마나 못됐나요? 작은 애는 기가 막히고 어이없는 표정으로 우유가 버려지는 것을 보고 있습니다. 작은 애는 그릇에 조금이라도 남아있는 것이라도 먹으려고 그릇 쪽으로 갔습니다. 큰 애는 그 모습을 보면서 자신의 손에 묻어있는 우유를 핥고 있습니다. 큰 애는 작은 애의 이런 모습에 또 식이 질투가 났는지 작은 애 옆으로 갑니다. 작은 애는 또다시 겁을 먹기 시작했습니다. 작은 애는 큰 애가 자기가 먹고 있던 우유 그릇에 손을 대어 먹기 시작하길래 그 자리를 떠났습니다. 왜 떠났는지 알았나요? 
저녁이 되어 큰애는 주인 아저씨께 밥을 달라고 펄쩍펄쩍 뛵니다. 아저씨께서 바나나 조각을 주자 작은애와 큰애는 달려들듯이 바나나를 먹고 있습니다. 
이번에는 주인 아저씨께서 큰 애와 작은 애를 각각 다른 케이지에 넣어 우유를 주고 있습니다. 얼마나 좋은 환경일까요? 작은 애가 우유나 바나나 등 과일을 먹을 때마다 큰 애가 다 뺏어 먹거나 자신의 밥그릇에 나란히 먹는다는 이유로 큰 애가 작은 애를 때리고 괴롭혔는데 이렇게 케이지를 따로 해서 먹을 것을 주니 너무나 좋습니다. 작은 애의 덩치가 커질 때까지는 이렇게 해줘야 할것 같습니다. 여러분들은 어떻게 생각하시나요?